ഫിസിയോ ഹാക്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് നെക്ക് പെയിൻ അഥവാ കഴുത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ചാനലിൻ്റെ വ്യൂവറായ ശ്രീ ഷിബു ചാക്കോ താൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമി രണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ നെക്ക് പെയിൻ വരുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ഏതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖാന്തരമാണ് ഈ നെക്ക് പെയിൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് അഥവാ നെക്ക് പെയിൻ അത് വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഒബേസിറ്റി അഥവാ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിത ഭാരം അത് ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് റിപ്പിറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഭാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നെടുത്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് അഗെയിൻ ഒക്യുപേഷണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നാലാമത്തേത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് അതായത് മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇത് ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നാലാമത് ഈ ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അഥവാ മടി പിടിച്ച് അധികം എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ശരീര ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ സെഡൻറ്ററി പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അവർക്ക് ഈ ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ സെർട്ടൻ പൊസിഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവർ അവരുടെ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ മുൻപോട്ട് നോക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി മണിക്കൂറുകൾ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ പൊസിഷണൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് അത് ഈ ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് നെക്ക് പെയിൻ വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡി സ്മോക്കിംഗ് പുക വലിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് അത് അവരിപ്പോൾ പുക വലിക്കുന്നവരിൽ കാണുന്നത് ഈ ഇൻ്റർവെറ്റബിൾ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡിസ്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവെറ്റബിൾ ഡിസ്കിൻ്റെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും അത് പതുക്കെ ഷ്രിങ്കായി അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഈ ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി അഥവാ ജനറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പല സ്റ്റഡീസും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സെർവിക്കൽ സ്പോൺഡിലോസിസ് വരുവാനുള്ള പ്രധാന പ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമുക്കിനിയും ഇതിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു അനാറ്റമി എന്തുവാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏവരെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാറ്റമിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നെക്ക് പെയിൻ വരുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അനാറ്റമി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെർവിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും അല്ല ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തലയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തലയോട്ടിയെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ശരീരവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എന്നാൽ ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ
അങ്ങനെ ഏഴ് സെർവിക്കൽ വെർട്ടിബ്രാസ് ചേർന്നതാണ് സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ അറ്റ്ലസ് നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് അറ്റ്ലാൻഡ് ഒക്സിപ്പിറ്റൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന വെർട്ടിബ്രായും ഈ അറ്റ്ലസും കൂടെ ചേർന്ന് അവിടെയും ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് അറ്റ്ലാൻഡോ ആക്സിയൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ജോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ തലയെ സൈഡ് ടു സൈഡ് നമ്മുടെ തലയെ വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നമ്മൾ ഈ സ്പൈൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒരു ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലൊരു ട്യൂബ് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ട്യൂബാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പൈനൽ സുഷുമ്ന നാടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെർവ് റൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഞാനത് സൈഡിലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ഈ നടുവിലുള്ള സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നെർവ് റൂട്ട്സ് വെളിയിലേക്ക് ഈ സ്പൈനൽ കോഡിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ന്യൂറൽ ഫൊറാമിനയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ അത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടുബ്രയ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ താഴെ വേറൊരു വെർട്ടുബ്രയ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ വെർട്ടുബ്രയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെർട്ടുബ്രയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു വളരെ ട്രാൻസ്പെയറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഷ്യൻ പോലെയുള്ള ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻ്റർ വെർട്ടുബ്ര ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഷ്യൻ രണ്ട് വെർട്ടുബ്രയുടെ നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് നമുക്കിത് വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് വരുവാനുള്ള കാരണം ഈ ഇൻ്റർവെർട്ടബിൾ ഡിസ്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ആ ഇൻ്റർവെർട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ഒരു മുപ്പത് യൂഷ്വലി ഒരു സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഇൻ്റർ വെർട്ടുബ്രൽ ഡിസ്കിൽ ഉള്ള ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഇൻ്റർ വെർട്ടുബ്രൽ ഡിസ്ക് ചുരുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുഷ്യൻ അത് ചുരുങ്ങുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം ഈ വെർട്ടുബ്രയുടെ ഈ വെർട്ടുബ്രയുടെ നടുവിലുള്ള ഡിസ്ക് അത് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ആ രണ്ട് വെർട്ടുബ്രയുടെ നടുവിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇതുണ്ട് ഈ വെർട്ടുബ്രയുടെ ഈ വെർട്ടുബ്രയുടെ നടുവിൽ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് അത് ചുരുങ്ങും അത് നാരവാകും നാരവാകുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ സ്പൈനൽ കോഡും അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്പൈനൽ നെർവ് റൂട്ട്സും അതിൽ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നെക്ക് പെയിൻ വരുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൈകളിൽ നമ്മുടെ കാരണം ഈ നെർവ് റൂട്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കൈകളിലേക്കും ഒക്കെ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ നെർവ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഞരമ്പ് അതിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെൻസേഷൻസിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ ആ ഞരമ്പാണ് അപ്പം ആ നാടി ഞരമ്പുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് കമ്പ്രസ് ആകുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൈക്ക് വേദനയും കടച്ചിലും അതേപോലെ കുത്തുന്ന പിൻപ്രിക്ക് പോലെയുള്ള സെൻസേഷൻസും അതോടെ ഇപ്പം കൈക്ക് ബലമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ സിംറ്റംസ് ചില വ്യക്തികൾക്ക് തലവേദന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുവാനുള്ള ഒരു കാരണം അതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിക് സ്പൈൻ അഥവാ ആർത്രൈറ്റിസ് ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ആർത്രൈറ്റിസ് വരുവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള വ്യക്തികൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത 
ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് കമ്പയറിംഗ് അതർ പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് ഫൈൻ ഉള്ള വ്യക്തികൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ എഗെയിൻ അവരുടെ ഡിസ്കിനെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർ വെർട്ടിബിൾ ഡിസ്കിനെയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമുക്ക് ഈ സ്പൈൻ ഈ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോണി ലൈൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ എല്ല് നമ്മളതിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു എഡ്ജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തോറ്റി സ്പൈൻ ഒക്കെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഡിസ്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്കിൻ്റെ എല്ലാ രൂപഭംഗിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് വളരെ ഇറഗുലർ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബോണിൽ ആ ബോണിൻ്റെ എഡ്ജിലെല്ലാം അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാണ് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓസ്റ്റിയോ ആർത്തോറ്റി സ്പൈൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇത് വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സിഡൻസ് അതായത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഴുക അതുപോലുള്ള ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ അവർക്ക് അപ്പോഴൊന്നും ില്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർ വന്നിട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കഴുത്ത് വേദനയാണ് അതേപോലെ കൈക്ക് ബലമില്ല എന്നാ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് ആക്സിഡൻസ് യൂഷ്വലി അല്ലെങ്കിൽ അതും ഈ സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ വരുവാൻ സെർവിക്കൽ സ്പൈൻ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുവാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം രണ്ട് മുഖാന്തരങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഇടാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്രകാരമുള്ള ഏത് റിക്വസ്റ്റും ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ഡു സോ അങ്ങനെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സഹായകരമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണും വരെ ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ഡാ